শুভেচ্ছা সবাইকে আমি দেবাশিস আজকে আমি আমার গণিত বিষয়ক আলোচনার বাস্তব সংখ্যা বিষয়টি লসাগু গসাগু এই আলোচনার তৃতীয় অংশ আজকে আমরা আলোচনা শুরু করছি তো প্রথমেই গত ভিডিওর একটি বিষয় আলোচনা একটু কিছুটা উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি যে গত আমরা লসাগু গসাগু বিষয়ে আমরা আমি একটি গুণফল দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ পাঁচ এই গুণফলটি হবে ষাট আমি ভুলবশত একশো বিশ পড়ে ফেলেছি তো অনাকাঙ্ক্ষিত এই ভুলটি আমার করা উচিত হয়নি তো যাই হোক আশা করি এই ভুলটির কারণে বিষয়বস্তু বোঝার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা আশা করি তৈরি হয়নি তো যা হোক গত দুটি পর্বে আমরা লসাগু স্বাভাবিক সংখ্যার গসাগু এবং লসাগু এই বিষয়গুলো আলোচনা করেছি প্রাথমিকভাবে তো আজকে আমি আমার বিষয়বস্তু শুরু করব প্রথমে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যার লসাগু গসাগু তো আমরা জানি পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো যেমন আছে শূন্যও আছে আবার ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো আছে তো প্রথমে দেখি আমরা ধনাত্মক ঋণাত্মক এই সমস্ত পূর্ণ সংখ্যার গসাগু এবং লসাগু কি হবে তো আমরা প্রথমে কথাটা খেয়াল করি গসাগু অর্থ হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক তার মানে কতগুলো সংখ্যার কতগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা অথবা পূর্ণ সংখ্যার সাধারণ উৎপাদকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বা গরিষ্ঠ উৎপাদকটি হচ্ছে গসাগু তো এই বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যার গসাগু এবং লসাগু সংজ্ঞা তৈরি করতে তো ধরা যাক দুটি পূর্ণ সংখ্যা মাইনাস দুই আর চার তো এদের গসাগু কি হবে বা এর এদের গসাগুর সংজ্ঞাটা কি হবে অর্থাৎ এই দুটির মধ্যে সবচেয়ে গরিষ্ঠ সাধারণ উৎপাদক কি হবে তো আমরা জানি মাইনাস দুই এই সংখ্যাটিকে দুই দিয়ে ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ দুই মাইনাস দুইয়ের একটি উৎপাদক একইভাবে দুই আবার চারেরও একটি উৎপাদক লক্ষ্য করি একও মাইনাস দুই ঋণাত্মক দুই এবং চার এই দুটি সংখ্যার একটি সাধারণ উৎপাদক এক আবার লক্ষ্য করি ঋণাত্মক দুই অর্থাৎ মাইনাস টু এই সংখ্যাটি এই পূর্ণ সংখ্যাটিও কিন্তু মাইনাস টু এবং ফোর এই দুটি পূর্ণ সংখ্যার আরেকটি সাধারণ উৎপাদক আমরা গত দুটি পর্বে ঋণাত্মক উৎপাদককে আলোচনায় আনিনি তো আজকে যেহেতু আমরা যে কোনো পূর্ণ সংখ্যার গসাগু এবং লসাগু নিয়ে আলোচনা শুরু করছি কাজে ঋণাত্মক উৎপাদকগুলো আমরা আলোচনায় আনব এখন এবং তখন দেখব যে এদের গসাগু কি হয় তো এই তিনটি পূর্ণ সংখ্যা দেখা যাচ্ছে যেগুলো আমাদের প্রদত্ত সংখ্যা দুটির সাধারণ উৎপাদক তো এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটা সবচেয়ে বড় হচ্ছে দুই কাজেই স্বাভাবিকভাবে মাইনাস দুই এবং চার এই দুটি সংখ্যার গসাগু অর্থাৎ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক হচ্ছে দুই কাজেই স্বাভাবিক সংখ্যার গসাগুর মতো ধনাত্মক ঋণাত্মক যে কোনো পূর্ণ সংখ্যার গসাগু নির্ণয় করতে গেলে সবচাইতে বড় সাধারণ উৎপাদকটা যেহেতু নিতে হবে এবং স্বাভাবিকভাবে সেটি হবে একটি স্বাভাবিক সংখ্যা কাজেই সমস্ত পূর্ণ সংখ্যার গসাগু অবশ্যই একটি স্বাভাবিক সংখ্যা আর স্বাভাবিক সংখ্যা কি আমরা গত বাস্তব সংখ্যার পর্যায়ভিত্তিক আলোচনার প্রথম দিকের ভিডিওগুলোতে আমরা আলোচনা করেছি স্বাভাবিক সংখ্যা কি আবার বলি সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা কাজেই গসাগুর সংজ্ঞা যদি সমস্ত পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত পূর্ণ সমস্ত পূর্ণ সংখ্যাগুলির গসাগু অবশ্যই একটি স্বাভাবিক সংখ্যা আচ্ছা এখন এই দুটি পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে যদি একটি সংখ্যা শূন্য হয় ধরা যাক শূন্য এবং পাঁচ এই দুটি পূর্ণ সংখ্যা দেওয়া আছে তো এদের গসাগু কি হবে তো আমরা জানি পাঁচ দিয়ে 
পাঁচকে ভাগ করলেও অবশিষ্ট থাকবে না আবার পাঁচ দিয়ে শূন্যকে ভাগ করলেও অবশিষ্ট থাকবে না আমরা জানি পাঁচ দিয়ে শূন্যকে ভাগ করলে এই ভাগ করি কোনো অবশিষ্ট থাকছে না শূন্য অন্য যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য কাজেই আমরা দেখছি পাঁচ পাঁচ এই সংখ্যাটি দ্বারা পাঁচও বিভাজ্য আবার পাঁচ দ্বারা শূন্য বিভাজ্য একইভাবে এক সংখ্যাটি দ্বারাও কিন্তু পাঁচ বিভাজ্য আবার এক সংখ্যাটি দ্বারাও কিন্তু শূন্য বিভাজ্য একইভাবে মাইনাস পাঁচ এই সংখ্যাটি দ্বারাও কিন্তু পাঁচ বিভাজ্য আবার মাইনাস পাঁচ সংখ্যাটি দ্বারাও কিন্তু শূন্য বিভাজ্য এই তিনটি পূর্ণ সংখ্যা পাঁচ এক এবং মাইনাস পাঁচ এই তিনটি পূর্ণ সংখ্যা ছাড়া শূন্য এবং পাঁচের অন্য কোনো সাধারণ উৎপাদক নেই এই তিনটি সাধারণ উৎপাদকের মধ্যে সবচেয়ে বড় বা গরিষ্ঠ উৎপাদকটি হচ্ছে পাঁচ কাজেই শূন্য এবং পাঁচের শূন্য এবং পাঁচের গসাগ হবে পাঁচ শূন্যর সাথে যদি অন্য কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা থাকে তখন এই দুটি সংখ্যার গসাগু অবশ্যই হবে স্বাভাবিক সংখ্যাটি একইভাবে শূন্যের সাথে যদি অপর কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা থাকে শূন্য মাইনাস পাঁচ তো একইভাবে যদি আমি উৎপাদকের তালিকা করি দেখা যাবে একইভাবে শূন্য এবং মাইনাস পাঁচের গসাগু হবে পাঁচ কারণ পাঁচ দিয়ে ভাগ পাঁচ দিয়েও মাইনাস পাঁচকে ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকে না আবার পাঁচ দিয়েও শূন্যকে ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকে না এছাড়া এক দিয়েও আরও একটি উৎপাদক অবশ্য তাদের আছে মাইনাস এক মাইনাস এক এই মাইনাস এক দ্বারাও কিন্তু পাঁচ বিভাজ্য মাইনাস এক দ্বারাও কিন্তু শূন্য বিভাজ্য কিন্তু এই সবগুলোর মধ্যে পাঁচ বৃহত্তম একইভাবে এই সমস্ত উৎপাদকগুলো এদেরও আছে সাধারণ উৎপাদক কিন্তু সবগুলোর মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে পাঁচ কাজেই শূন্য এবং ঋণাত্মক সংখ্যা যদি থাকে তাদের গসাগু হবে ঋণাত্মক সংখ্যাটির ধনাত্মক মান বিশিষ্ট যে স্বাভাবিক সংখ্যা সেটি হবে শূন্য এবং একটি ঋণাত্মক সংখ্যার গসাগু তো আমরা যে কোনো দুটি বা কয়েকটি পূর্ণ সংখ্যার গসাগু আলোচনা করলাম আচ্ছা কয়েকটি বলতে যদি তিনটি পূর্ণ সংখ্যা থাকে সেটা একটু আলোচনার মধ্যে আনা দরকার ধরা যাক মাইনাস দুই তিন চার এবং আট স্বাভাবিকভাবে এই তিনটি সংখ্যার উৎপাদকগুলোর মধ্যে সাধারণ উৎপাদকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সাধারণ উৎপাদক হচ্ছে দুই অন্যগুলো যেমন অন্য উৎপাদক সাধারণ উৎপাদকগুলো হচ্ছে যেমন এক মাইনাস এক মাইনাস দুই এগুলো তো এই সমস্ত অন্য সমস্ত সাধারণ উৎপাদকের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি হচ্ছে দুই কাজেই একইভাবে যে কোনো তিনটি পূর্ণ সংখ্যার যদি শূন্য না থাকে কোনো একটা যদি শূন্য না হয় তাহলে যে কোনো তিনটি পূর্ণ সংখ্যার গসাগু হবে একটি স্বাভাবিক সংখ্যা এই তিনটি সংখ্যার মধ্যে যদি যে কোনো একটি শূন্য হয় ধরা যাক মাইনাস দুই শূন্য আট তো একইভাবে দেখা যাবে এদেরও গসাগু হবে দুই আমরা যদি পূর্বোক্ত নিয়মে উৎপাদক সাধারণ উৎপাদকগুলো তালিকা করি তো দেখা যাবে দুই হবে এদের মধ্যে গরিষ্ঠ সাধারণ উৎপাদক কাজে একইভাবে দুই বা ততোধিক পূর্ণ সংখ্যার যদি গসাগু নির্ণয় করতে হয় তখন সেই সাধারণ উৎপাদকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা সেটা অবশ্যই স্বাভাবিক সংখ্যা হবে একটি এবং সেটি হবে গসাগু কাজেই যে কোনো পূর্ণ সংখ্যার গসাগু কখনো ঋণাত্মক সংখ্যা হতে পারে না আমাদের প্রদত্ত সংখ্যাগুলি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে কিন্তু তাদের গসাগু সবসময় হবে একটি স্বাভাবিক সংখ্যা এবার দেখা যাক যে কোনো পূর্ণ সংখ্যার লসাগু ধরা যাক দুই পাঁচ এই দুটি সংখ্যা দুটি অবশ্য আমি বাছাই করেছি স্বাভাবিক সংখ্যা দেখা যাক তো আমরা জানি গত পর্বের আলোচনা থেকে আমরা অবশ্যই বলতে পারবো যে দুই এবং পাঁচের সর্বনিম্ন সাধারণ গুণিতক সাধারণ স্বাভাবিক গুণিতক হচ্ছে দশ
दस छाड़ा अन्न जो स्वाभाविक उत्पादकगुलो आमन बीस त्रिस ये सबगलो क्योंकि दस बड़ो अर्थात दसटा हे क्षुद्रतम स्वाभाविक गुणितक गुणफल एर चे छोट कि गुणफल आँ आ ऋणात्मक संख्या सेमन माइनस दस माइनस बीस माइनस त्रिस इत्यादि तो देखा जा साधारण गुणफलगुलर मध्य ऋणात्मक संख्यागुलो को जो अंतर्भुक्त करी आसले जेको दूटी पूर्ण संख्यार स्वाभाविक संख्या हूँ बाधर मध्य एक ऋणात्मक हूँ अथवा दूटी ऋणात्मक हूँ तरह साधारण गुणित क्योंकि को शेष नहीं धनत्मक दिखे को शेष नहीं आर ऋणात्मक दिखे को शेष नहीं हमें जो पूर्ण समस्त पूर्ण संख्या के जो साधारण गुणित तलिकार संज्ञार आवत्य नहीं आसि क्योंकि देखा जाको दो पूर्ण संख्यार स्वाभाविक गुणित को शेष नहीं शुरू नहीं शेष नहीं क्षुद्रतम साधारण गुणित लघिष्ट साधारण गुणित को संज्ञा अनुसार लघिष्ट साधारण गुणित हे माइनस इनफिनिटी अर्थात शेष नाई ऋणात्मक दिखे तो सर्वसम्मकृत सर्व सम्मतिक्रमे दस जे स्वाभाविक संख्या जे स्वाभाविक संख्या क्षुद्रतम साधारण गुणफल से स्वाभाविक संख्या के दूटी पूर्ण संख्यार लसागु हिसाब सेवेचना कर धरे नवा अर्थात एखे जो माइनस दस माइनस बीस माइनस त्रिस एगुलो क्यों लसागुर आवत आसबेना अर्थात दूटी स्वाभाविक संख्या अथवा जेको दो पूर्ण संख्यार लसागु है तर समस्त स्वाभाविक साधारण गुणफलगुल मध्य क्षुद्रतमी है जेको दो पूर्ण संख्यार लसागु अच्छा एन तो एक ही जेको तीन की चार क्षेत्र एक ही कथा प्रजोज्य अच्छा एन संख्यागुलर मध्य प्रदत्त पूर्ण संख्यागुल मध्य एक जो शून्य है धरा जा शून्य एवं माइनस पाँच ये लसागु कि जानी शून्य देखी शून्य कि गुणी शून्य शून्य कि गुणफल देखी शून्य के एक दिए गुण कर ले शून्य दुई दिए गुण कर ले शून्य तीन दिए गुण कर ले शून्य इत्यादि माइनस एक दिए गुण कर ले शून्य इत्यादि इत्यादि माइनस दुई दिए गुण कर ले शून्य क्या शून्य के जेको संख्या दिए गुण करी ना क्यों गुणितकगल सब समय शून्य है आर माइनस पाँचर गुणितकगल देखित हमें क्योंकि कतदिन गुणित खोजार समय समस्त स्वाभाविक संख्या दिए गुण कर देखे जेहेतु आप लसागु ए गसागुर संज्ञा स्वाभाविक संख्यार बहरे जेको पूर्ण संख्यार जो प्रसारित करी क्या गुणित हिसाब से गुणफल हिसाब शुद्ध स्वाभाविक संख्या गुण कर ही गुणफलगुल विवेचना करबता नय जो पूर्ण संख्या गुण कर गुणफलगुल विवेचना करब माइनस पाँच के शून्य दिए गुण कर ले शून्य माइनस पाँच के एक दिए गुण कर ले माइनस पाँच ये माइनस दस आर माइनस पाँच के माइनस एक दिए गुण कर ले पाँच दस इत्यादि इत्यादि हमें तलिका दीर्घायित कर लम ना तो देखा जा शून्य और माइनस पाँच ये दूटी संख्यार साधारण गुणितकगल मध्य क्षुद्रतम हल शून्य शून्य तो जेको गुणित हल शून्य और माइनस पाँचर गुणितकगल मध्य एक पूर्ण संख्यक गुणितकगल मध्य एक गुणित आज शून्य का शून्य और माइनस पाँच ए दूटी संख्यार क्षुद्रतम साधारण गुणित हे शून्य क्या बोलते परि जेको संख्यक पूर्ण संख्यार मध्य एक जदि शून्य है तो हमें से पूर्ण संख्यागल लसागु अवश्य है शून्य तो आशा करी ये आलोचनाते जेको पूर्ण संख्यार लसागु ए गसागु आशा कर स्पष्ट करते तो एर परवर्ती विषय चले जा एर परवर्ती गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करते हैं हल सहमौलिक संख्या
সহমৌলিক সংখ্যা বা ইংরেজিতে প্রো কো প্রাইম নাম্বারস প্রাইম নাম্বারস মানে আমরা জানি মৌলিক সংখ্যা সো কো প্রাইম নাম্বারস মানে সহ মৌলিক সংখ্যা সহ শব্দটির অর্থ হচ্ছে সাথে অর্থাৎ এখানে শুধু একটি সংখ্যা থাকবে না সহ মৌলিক বলতেই দুটি সংখ্যা থাকবে সাধারণত সহ বলতে গণিতে দুটি উপাদান বুঝায় যেমন সহ সমীকরণ দুটি সমীকরণ ইত্যাদি তাহলে সহ মৌলিক সংখ্যা বলতে দুটি পূর্ণ সংখ্যার কথা বলা হচ্ছে দুটি পূর্ণ সংখ্যা শুধু স্বাভাবিক সংখ্যা নয় আমরা সহমৌলিক সংখ্যার সংজ্ঞাটি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যার জন্যই প্রসারিত করতে পারি যে কোনো দুটি পূর্ণ সংখ্যার যদি এক ভিন্ন অর্থাৎ এক ছাড়া এক এই স্বাভাবিক সংখ্যাটি ছাড়া অন্য কোনো স্বাভাবিক স্বাভাবিক উৎপাদক না থাকে তখন সেই দুটি সংখ্যাকে বলা হয় সহমৌলিক সংখ্যা যেমন ধরা যাক চার আর আট তো আমরা জানি চার এবং আটের গসাগু হলো দু দুই চার এবং আট এই দুটি পূর্ণ সংখ্যার বা স্বাভাবিক সংখ্যার গসাগু হলো দুই কাজেই দুই হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় সাধারণ উৎপাদক তার মানে চার এবং আটের এক ভিন্ন আরেকটি সাধারণ উৎপাদক আছে সেটা হলো দুই কাজে চার এবং আট সহমৌলিক সংখ্যা নয় কারণ সহমৌলিক সংখ্যার সঙ্গে আমরা বলেছিলাম যে দুটি পূর্ণ সংখ্যার সবচেয়ে বড় স্বাভাবিক উৎপাদক যদি এক হয় তখন সেই দুটি সংখ্যাকে বলা হবে সহমৌলিক সংখ্যা ধরা যাক তিন এবং পাঁচ দেখা যাক তিনের গুণিতকগুলো কি কি তিনের উৎপাদক দুঃখিত আমি ভুল বলে ফেলেছি গুণিতক নয় গুণনীয় অর্থাৎ উৎপাদকগুলো কি কি আমরা জানি তিনের উৎপাদকগুলো হলো একটা হলো এক একটা হলো তিন একটা হলো মাইনাস এক একটা হলো মাইনাস তিন এছাড়া তিনের আর কোনো উৎপাদক নেই পূর্ণসংখ্যিক উৎপাদক নেই একইভাবে পাঁচের উৎপাদকগুলো হলো এক পাঁচ মাইনাস এক মাইনাস পাঁচ তো এই সমস্ত উৎপাদকের মধ্যে সাধারণ উৎপাদক দুটি এক এবং মাইনাস এক মাইনাস এক কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যা নয় স্বাভাবিক সংখ্যা হলো এক তো দেখা যাচ্ছে এই তিন এবং পাঁচ এই দুটি পূর্ণ সংখ্যার এক ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ স্বাভাবিক সংখ্যা উৎপাদক নেই কাজে তিন এবং পাঁচ হলো সহমৌলিক হ্যাঁ এখন আমরা বলতে পারি তিন এবং পাঁচ এই দুটি তো নিজেই মৌলিক সংখ্যা এদের এক ভিন্ন তো এমনিতেই উৎপাদক নেই এক এবং ওই সংখ্যা এবং তাদের অনুরূপ ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো ছাড়া তো এদের আর উৎপাদকই নেই কাজে এক ছাড়া তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তো অন্য কোনো সাধারণ উৎপাদক থাকবে না স্বাভাবিক সংখ্যা হিসেবে থাকবে না কাজে যে কোনো দুটি মৌলিক সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই সহমৌলিক যে কোনো দুটি মৌলিক সংখ্যা অবশ্যই অবশ্যই সহমৌলিক তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনেকের আবার সহমৌলিক সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা আছে অনেকে ভেবে নেই অজান্তে যে সহমৌলিক সংখ্যা মানেই তারা অবশ্যই মৌলিক সংখ্যা হতে হবে তা আমরা সংজ্ঞায় কি বলেছিলাম সহমৌলিক সংখ্যার সংজ্ঞায় আমরা বলেছিলাম যে দুটি সংখ্যার যদি এক ভিন্ন অন্য কোনো স্বাভাবিক উৎপাদক না থাকে এদের নিজেদের কিন্তু উৎপাদক থাকতে পারবে অর্থাৎ এরা যৌগিক সংখ্যা হতে পারবে কিন্তু এদের সাধারণ উৎপাদক হিসেবে সবচেয়ে বড় স্বাভাবিক সংখ্যা যেটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে এক তাহলেই তারা হবে সহমৌলিক সংখ্যা সহমৌলিক সংখ্যা মানে এই নয় যে সংখ্যা দুটিকে আলাদা আলাদাভাবে মৌলিক সংখ্যা হতে হবে সহমৌলিক বা পারস্পরিক মৌলিক এরা পরস্পর মৌলিক অর্থাৎ এদের মধ্যে সাধারণ উৎপাদক যদি আমি বিবেচনা করি তখন এক ছাড়া কোনো গরিষ্ঠ সাধারণ উৎপাদক পাবো না ধরা যাক দুটি যৌগিক সংখ্যা যারা সহমৌলিক এরকম একটি উদাহরণ ধরা যাক চার এবং পঁচিশ খেয়াল করি চার এবং পঁচিশ এরা দুইজনেই কিন্তু যৌগিক সংখ্যা কিন্তু এদের এক ভিন্ন বড় কোনো স্বাভাবিক উৎপাদক নেই কাজেই দুটি সংখ্যার মধ্যে এক ভিন্ন যদি কোনো স্বাভাবিক উৎপাদক না থাকে তখন তাদেরকে সহমৌলিক সংখ্যা বলা হয় আর সহমৌলিক মানে এই নয় যে তাদের নিজেদেরকে মৌলিক সংখ্যা হতে হবে তো ধন্যবাদ আজকে আমার আলোচনার বিষয়ে এতটুকুই শেষ করলাম পরবর্তী বিষয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব বিভিন্ন বিষয় ধন্যবাদ সবাইকে